真管那个借贷公司借啊，你利息可不低啊。啊，那抢银行去啊？哎，银行你认真点，我们是踏踏实实要创业的。我，对对对对，先别闹啊，腾飞，你听我说，你只要在这上面。签个字，人家公司呢就立马把五十万转过来了，不用任何抵押，上马找着好事去。就是，那那咱们大家一起呢，怎么就就就我一个人签呢？哎，这这借钱创业，大家都有份儿吧？关腾飞，你是不是我们工作室的法人呐？哎，你不签让我们上啊？再说了，这创业的点子是你想出来的，关键时候就缩了，是不是男人？谁缩了？哎，你这不腾飞，这我脸说你了。我们兄弟之间，还分你借，还是我借呀、啊？嗯、啊，你好意思吗？怎么怎么不好意思？腾飞，我一直记着，你一直想做出点事情给爸妈看，对不对？对啊、现在这大好机会就落在这儿了，还等什么？哎，钱钱钱吧！你钱钱钱，你钱。对呀、啊。对喽，男人，男人，我反正我们，你你你你看，就是咱们公司就这么高的利息，这算违法了吧？违什么法？当时是你自己同意的，我可没逼着你借钱呀、啊兔哥，我兔哥，你不是跟我说这授权已经搞定了吗？这人现在给咱们砸成这个样子，哎，人现在还要告我，你告诉我为什么？为什么？为什么？本来都说好了，谁让他们突然换老板了？这事能怪我吗？那你这还是没搞定啊？哎，哎。关腾飞，你这话说的可不对了啊！这创业本来就有风险，你看他那个样，你怪他有用吗？他就不想把这事搞成吗？不是，那那你们你们搞不定。是不是提前跟我说一声，咱们先通个气儿，对吧？哎，款我带出来了吧？工作室我也租了吧？人现在给咱们砸成这个样子，不，哎，你们怎么不等着我被抓进去，你们再跟我通气儿啊？好好好好，各位，大家都别急啊！我倒觉得啊，咱们至少还没有特别大的损失，对不对？杜飞，咱先往好处想。你说，要是等产品定了，咱们才发现没有授权卖不了。岂不是更惨？就是，他们现在来找我们麻烦，对对那也是件好事儿，起码让我们止损了，对不对？哎，有道理。哎呀，没什么事儿啊，我先走了。哎，不不不，等等等等等等会儿，等会儿，等会儿，怎么怎么怎么把这事儿说明白了？不是你刚才说说说什么那个那个止损，你你们是不是都忘了？咱们那还贷了五十万呢。哎呦，不就是五十万吗？多大点事儿啊！既然不用投资买货了，你赶紧去还了不就好了吗？你租这破场地也就几千块，这点钱你都没有啊？是是是，哎，不是这什么呢？这点钱呢？你们别忘了，那是有利息的。咱们借了五十万，要还六十万，哎，差这十万块钱，我我我上哪儿去拿去我？哦，还有十万呢，腾飞，你一个快四十的人了，连这十万你都没有啊？腾飞，腾飞，腾飞，我有个好主意啊！你不是有一个会赚钱的妹妹吗？找她借，转成。啊！哎呀，行行行行行行，打打打打住打住打住，唐飞，再好好想想，啊！行行行行，真行！我给您看一下，您看一下。看。创业的时候来借钱，现在这个创业失败了就要减免利息啊？这哪有这么便宜的事儿啊？哎。要不这样，那个，咱，咱们商量一下，你你看这样行不行？我就是，我呢也也也不用你全部都给我免啊。你看，我我我这总共就没借几天，就是，我多还你五千，行不行？不行啊，当时不是有三个朋友跟你一起来的吗？啊、你让他们帮你还呀。嗯，哎呀，那那,那你家里人呢？这这这一点钱不会拿不出来吧？我我呀，我我就是。不想让他们也不开心，这话说回来是吧？你你你你你看，就是
，咱们公司就这么高的利息，就算违法了吧？违什么法？当时是你自己同意的，我可没逼着你借钱呀、啊。我不管你有什么困难啊，本金利息到时间必须一分不少的还到账上。不是不讲道理的人，我也想体谅你啊。那那怎么向老板交代呢？对不对？哎，管先生，其实我们公司啊，还做这个理财的这个业务，啊，呃，您现在不是这个创业搁浅了吗？要不考虑考虑我们这个金生金的理财项目？最低一百万起购啊！我这十万块钱我都拿不出来，我我拿什么买你这理财产品啊？办法嘛总是有的呀，但你要是不努力啊，这个赚钱的机会就落到别人头上去了。管先生，这样子，你买了我们这个理财项目，利息的事儿就算了，我也好向老板交差，对不对？真的啊？那那,那，这个确确实是三个月就能翻翻倍，这个本金。哎，那，那你刚刚说是什么办法呀、啊？您好，您是尾号三二四幺的用户吗？女士啊，您的朋友帮您叫的车。姓丁的，对，丁先生，还算有点人气你告诉管彤飞不要再跟我来这一套了，我是不会相信的。喂，我们真的是派出所，现在赶紧过来一趟。真不是我惹事儿，是他们先骗了我的钱，所以我才动的手。我是不是给你惹麻烦了？我这。我说了不让警察他们给你打电话，他们非要给你打电话。你说他们你刚才说什么？他们骗了你的钱，你哪有钱？我怎么不知道？管腾飞，是秃子，秃子他们让我套现的信用卡，套了多少？一万，一百，一百万。我我错了，对不起。看看你，这么大个人，穿衣服还那么窝囊。走吧，跟我回家吧。去哪儿啊？去我那儿，把整个事情经过跟我说清楚，想想办法怎么解决。站着干嘛呀？再不回去，我们家楼下那馄饨店叫不了外卖了。走。看你。你再搓就搓烂了。我真不是故意的。其实，我是想这次如果创业能成功的话，就能给家里减轻一些负担，然后以后也别再给你找麻烦了。可是我我我真的不知道为什么最后就变成这个样子了。那个秃子跟我说：“你说这些有什么用？你说这些话钱能回来吗？”
。那你还生气吗？我能不生气吗？一百万，一年我不吃不喝，我也挣不回来啊！我怎么给你填这个坑？那我还是自己想办法吧。你去哪儿？给我坐下。把那些东西都给我拿。啊？你跟他们签那一百万的理财协议，还有他们骗你套现那个信用卡，还有什么其他的记录都拿过来给我看。好，嗯，马上。大罗，明天上午有事儿，你帮我请假。好。明天你把你那几个狐朋狗友一起叫着。哦，好。你你想干嘛？你可别做些违法的事情啊。干什么？这是，信不信我报警？哎，你先忙，我笑死了。小妹妹挺可爱的啊。你刚才说什么？哎呀，不是你们找我也没用啊，因为我说是个打工的。这样，我去把我们老板给找来啊。坐下。还想跑啊？你的底我都摸过了。所有借贷、理财资金转进转出的账户都在你一个人名下。我还从来没见过哪个老板这么放心一个打工了，你说是吧，老板？说吧，你讹我弟弟的钱怎么解决？啊、哦、啊，您您是他姐是吧？那个不是，我们这个是一位金融理财的项目，他在。他有赚有赔也是很正常的，不能说是讹，对吧？是吗，老板？啊，有道理。那你把你投了哪些项目？为什么一个礼拜之内亏了一百万的详细资料发给我？如果合理合法，我们就放了你。好了，做好了。今天不把事儿解决了，谁都别想走，我们陪你耗着。姐姐，啊，好，关键。那你看你这样行吗？我把那个你弟弟的钱全部退给他，好吧？然后你们就放我一马，我这就转，这就转，我现在就转。等等等等，你刚才不是说理财有赚有赔吗？现在怎么能退全款了？我我我的确是骗人了。怎么骗的？就虚构了一个这个没有的高回报的理财项目。骗了多少人？两三个人吧，骗了多少人？十三个。骗了多少钱？就两百多万，真的？不可能就两百万！你看，他这写的，最低投入一百万，光我,我一个人就一百万，怎么可能就两百万？真的就两百多万？哎，别的人哪有你那么好骗呀？别人顶多就投十几个。打钱，打钱，打钱！哎，这就转，这就转。哎，好了，转过去。哎，关键你看，一百万一分没少。哎，我这下我可以走了啊。行了吧？喂，幺幺零吗？我要报案，这里有人金融诈骗。找警察干什么呀？我我知道错了呀。现在认错已经来不及了，一切以证据说话。哎，怎么你注意点对对对对，可以了。哎，好好好，拉紧拉紧拉紧。我把管腾飞的联系方式从你们手机里删除了，请你们今后跟我哥绝交。我哥这人耳根子软，重情义，学不会拒绝别人。这个恶人我来做。我们腾飞啊，你啊行行行行行行行行，我跟你联系混混，我们我们先走了啊，没事我们正好我们也有事啊，混混混，干嘛？走了，看我的，怎么干嘛呀？这这这，把你手机拿来。这都是我朋友，你何必呢？那让我多没面子啊！哎哎哎哎
你怎么知道我密码的？你都用我生日设置密码这么多年了，我怎么会不知道？哎呀，我把他们三个拉黑删除了，今后你不用再联系了，他们不是你朋友。怎么不是朋友？怎么不是朋友？我跟你说，触碰就是这样的，这不不就是你帮我，然后我再帮你吗？那这这触碰不就是这么触吗？他们是你朋友，这只是要给你插刀，自己享福，那不是你朋友。你是不是傻了？赶紧去做笔录吧，包给我。太丧了，真的。谢谢。不过轩轩啊，你这样下去真的不行，得想个办法。我再想办法呀！我打算今天下午呢，我就去一个那个网红的咖啡馆，好好看一下，学习一下。我花我自己的钱，你们以为我不心疼啊？看归看啊，别再惹一身麻烦。哎，你那个不省事的哥哥，经常给你惹麻烦，你怎么不管管他呀？说什么呢？算了，做咖啡也不是我擅长的。冠文，对不起啊，我刚胡说八道了。看来，真的是我欠了管同学。哎呀，那也不能这么说，毕竟只是一次会考嘛，不至于。文文，你快一点！我早上去了，有一个会考要迟到了。你怎么了我先送你回家。嗯。成绩不好也就算了，会考你也敢缺席不去呀、啊？啊！活该老师给你发警告信。来，你告诉我为什么不去考试？你说呀！下次你这样在学校别回来了，你就出去玩吧。你别给我心不在焉的，我跟你说啊，自己考试成绩不好不知道啊，你再有一次你敢这样，你看我不打死你！哟，王老师又练着呢。哎呀，哟，瞎叫啊！你给我放下！哎呦，爸爸呀，快救命！我心脏病犯了，爸爸！哎呦，哎呀，你媳妇她又凶啊！你这这毛手毛脚的你！争取整皱纹，快坐，快坐，啊！看你这媳妇，那都我，这些我可以吃了吧？你滚，你吃的在这儿。行行行行行，就就这，哎，炒鸡蛋、煎鸡蛋、煮鸡蛋，不是我的妈妈呀！哎哎，我都已经胖成这样了，你是不是想把我吃成高高高高高胆固醇那种啊？哥哥哥，那你以为啊？我给你换了虾酱，你就能瘦下去了？有的吃就不错了啊！你还在这挑呢，吃吃吃吃，啊啊！哎呀，哎，文文，文文，文文啊，文文回来了，文文回来，别走，慢慢拿。哎呀，慢慢拿，别回来了，快拿包呀！哎，赶紧拿。文文来，妈妈把拖鞋给你拿，给钥匙。嗯，好吃。老板，哎，你吃着吃，哎哎。那个，你上次不是说，呃，工作上遇到一点麻烦，那你现在解决了吗？差不多了吧。那你什么时候抽时间跟小刘见一见呢？啊？什么小刘？我妈在一个平台找了一个保姆，觉得她做饭做的挺好吃的。饭做的好？哎，那要不然这样吧，让那个小刘到咱们家给咱们家做饭好不好？可能飞这个主意不错。你给我闭嘴！刺猬，刺死！你吃，你吃。小刺，罗总，这件事无论如何您帮忙定夺。丁总啊，不是我不帮你，我也实在没办法。你说，我总不可能为了帮你降低我自己厂内的租金吧
，一个人居心不忍嘛，对不对？那我这下个月怎么汇报呢？要我说呀，你从一开始就不能拿恒天作为标杆，这不是我看不起万历啊，可他怎么能跟恒天比呢？你说是不是？嗯，你说的对，罗总。但你能不能透露一下，你们接下来的租金涨幅目标是多少？你起码让我有一个努力的方向。我们租金涨幅的目标是百分之七，七啊，啊，那可以不高啊，不，不高吗？不高啊，那我这就放心了。我给我们的招商团队定了百分之十二，比你还高五个点。<笑>所以这一次，万宁跟恒天比拼，一定要公平。您放心，这次这个人情我是一定不会放。那就做出恒天该有的气势出来。这是碰一下。不是不是，那个丁总，对不住我，最近事儿太多，记错了。啊，我们恒天的租金涨幅必须是百分之十六。啊，哈哈。哎呦，那十六的话，我们就有的辛苦。你还在担心那个小妖精啊？我明天一大早就拿着这个酒瓶，我上门，我怼死他！你还想在派出所待一晚上？我这不是替我们家小秋出气吗？我们已经下好了钩，就等那小绿茶自己养生来了，你就不用操心了。那你愁什么呀？我们家老的、小的都不让我省心。你婆婆又到你家里催你生孩子了？我婆婆。每天带着十全大补汤，上门来堵我。那你就别给他开门呗，他也不能怎么着。谢谢你啊，亲爱的。我再怎么着也得叫人一声妈，我不给人开门儿，那太对不起我好媳妇的人生。这就是死要面子。不过呢，倒是也立了一功，至少把我老公的折叠床给拆。什么？王总为什么要睡折叠床啊？你少喝点儿啊！天夏，你起什么哄啊？我特别理解你，我们俩简直就是同病相怜。你呢，有一个事事爱插手的婆婆；我呢，有一个狮子大开口的表姨。闹得我们现在婚都要离了，那我可能要恭喜你了。结婚还真不一定是件好事儿，你千万不要觉得摆了酒席就能终成眷属了，麻烦的日子在后面呢。你跟王总之间根本没有什么大的问题，十对夫妻有八对都会存在婆媳矛盾的问题。那个小绿茶更是自己主动送上门，她一厢情愿，这些都不难解决。哎。奇怪了，为什么每次小秋跟王总吵架，你就劝他们和好；我跟林浩，你就拆的厉害呢？你们两个不合适。如果我跟你们两个人说，我们两个已经很久没有夫妻生活了呢？是不是那个小绿茶闹的？闭嘴！接下来的问题啊，就是我明明知道我们俩之间的婚姻有着很大的问题，但是我也不知道我要怎么解决它，然后我再骗我自己，说没有问题。你跟王总之间就是太久没有好好沟通了，我们把所有的问题拿出来，一起厘清，一个一个解决，不是小孩。这不是你在公司里面处理那些工作，感情之间本来就没有那么多对对错错的道理。感情跟工作的确不同，因为感情会让你变得意气用事、失去方向，但是工作从来不会让我变得失去客观和冷静。所以有的时候，不破不立。哎，你给他盖上。哎，我说。真的挺羡慕他的，他也有他头疼的事儿啊。我作为一个外人，可能觉得跟林浩之间的关系
，没有那么难决断。但是对于他而言，那就是他的全世界。我们有的时候总是看别人生活挺好的，但是大家日子过得都是一样的，一样的麻烦，一样的狗血。这些呢，是我们最近摸过底的一些零售品牌，星号数越多，代表他们越有兴趣进驻安利。但是，这些重点品牌的意愿都不高，倒是这些代理商的牌子看起来比较容易突破。我们是不是应该优先考虑从他们入手？可是他们都不是我们的重点，就算他们进来了开了，对我们的提升帮助也不大。但一直扑在这些一颗星的牌子上，岂不是更难？说不定最后竹篮打水一场空，两边都落空了。这是我们接下来攻克的重点。铁啊，他们不是已经开了吗？他们不是答应不管了吗 ？P L 是轻奢里的领军品牌，虽然不是我们理想的需求，但是它目前是我们万利一楼最好的品牌。我们知道，这些一颗星的品牌其实眼睛都盯着铁奥的动向。虽然现在暂时用恒天牵制住他们不关店，但是他们在我们万利门店装修简单，配货等级低。即便我们做了推广跟调整之后，在万利的销售业绩仍然只处在整个 T L 排名的垫底。是，据市场上说，我们是一家零食店，等他们在恒天的店开了，就会把我们关掉。所以，如果 T L 把店撤了，那么其他观望中更好的品牌就更没有办法指望他们在我们万利开店了。但是 T L 生意差成这样，迟早是要走的。照这么说，如果 T L 跑了，我们万利岂不是更没机会了？而且 ，T L 就算不关，这么半死不活的处在这里也没什么好。哎，我还一直以为 T L 在万里有店是加分项，其实未必是个减分项。试想一下，如果他们可以在万里装修升级，再续个长约，那对于其他观望的那些品牌，会有什么影响？那那我们就好谈多了呀，他们一定会来的。这样一来，我们也不用逐个攻克上面的二十多个品牌，只花力气在一个上面就够了。抓住重点。才能事半功倍。可是老大，说动 T L 也不容易啊。恒天的关系不能总反复用，而且之前 T L 答应我们不关店已经是最好的结果了。是啊，如果现在还求着他们装修续约，那个陈茉莉大概会让我们跪钉板吧。如果没有困难，还要我们这些招商的人干什么？你说我们来干嘛？这 T L 摆明了不会搭理我们，知道吗？管总之前在 T L 的时候就跟那个 Lady 啊誓死对头，他们那个 B D 总叫什么 Peter， 还放过话说要在圈内封杀他，所以他们上次才摆出那种态度。可是这 T L 最终也没在万利车店，这翻新续约也不是不能谈。什么呀？那是因为丁宁找了恒天的罗总压着 T L 的租约，他们才妥协的，好不好？现在你也看到了，罗总的态度，恨不得跟郑董穿一条裤子。现在再找的帮忙，三个字不可能的，说不定谈崩了，一时三个就得撤店。哎呀，少出点，自己家霉都会死啊！事实嘛。老大来了，检查一下资料。老大，老大门禁卡换了吗？办好了，资料呢都带了吗？带了。不过老大，我们跟 T L 这新仇旧恨的那个 Peter 能答应我们翻新续约的要求吗？不是，怎么知道？上去吧。的人到了，咱们现在过去。啊，我忘了，今天下午大老板找我，跟他们的汇帮取消了。取消？那、no. ，你说。嗯，嗯。给我一下，我看看。嗯。妈，我现在马上开会，没时间。他怎么了？怎么都不行？我不知道我，我不知道该怎么办呀、啊，那个，那个，你爸爸不在家，你赶紧回来，赶紧回来！打幺二零，我马上赶回来，好吧？嗯，怎么了？我哥应该出事了，我必须马上赶回去看一下。这儿你们两个能顶得住吗？我我
，我给莉迪亚打个电话。不好意思啊，皮特，快点。莉迪亚，正好，我们家突然出了点急事，我必须马上赶过去。你刚才说皮特总怎么了？啊啊，没什么，皮特一会儿就来了，家里需要紧，你赶紧回去吧。你们资料带了吧？我们可以先聊。谢谢莫莉总。那谢谢了，莉迪亚。人怎么样啊？一个不着四六的东西！你这弄一身染料干嘛？妈在电话里不是说你要死了吗？楠楠，你听我给你解释。哎呦，不就是当女厨师帮个忙吗？没什么的啊。以后你有什么需要的，跟我说，随叫随到啊。不跟你说了，我已经到家了啊，挂了啊。南非，你这个臭小子，你终于知道回来了！走走走走走，又来了！啊！哎，我打你那么多电话，为什么不回啊？臭小子！哎呦，我的天哪！哎，你怎么会把鞋子弄成这个样子？你成天就不干正经事儿，你你回来干嘛？糟蹋粮食啊！还不是死在外边。南非，管南非，你干嘛呢？管南非，管南非他，他为啥要死？哎哎，管管管管！文文，文文，你你，我跟你说，你哥哥不行了，你赶紧的，你赶紧回来，来救救你哥哥。管腾飞，你是有病吗？我就是想跟妈开个玩笑。妈多大年纪了？经常说你这么瞎吗？你知道我刚才多重要的会吗？我放着他鸽子回来看你跟我开玩笑是吗？哎，你气死我就算了，你还要连累你妹妹啊？啊，我造的什么孽啊？妈，我错了，你不要叫我妈，我不是你妈啊，我我你是我债主，我欠你债来着。你小时候不是挺好的吗？你什么时候变成这样了？管腾飞，爸跟妈的年纪都不小了，你以后再想做这种不靠谱的事儿之前，能不能多想想他们？哎、报价根本就不对，他又不重新核算，做事不动脑子吗？王总，任总现在已经在办公室等您了。老公，你怎么了？你忘了，不是约好了一块儿接小哲下课吗？啊，王总，我们要去跟发展商开会，时间来不及了。你让李总替我去一下。不好意思，你忙我给忘了。我们现在走。嗯。猎头。穿这裙子，不好看吗？好看，非常好看。我还记得当年为了给你找这条裙子，真是花了很多时间。那天还下着雪，差一点就赶不上了。你穿着这条裙子走在红毯上，艳压群芳，我当时还给你拍了好多照片。李然，你不觉得我们夫妻状态出了一些问题吗？我妈是不是又烦你了？我跟她说，问题不在于婆婆，她催二胎只是其中的一个原因，但是她让我思考了我们之间的问题。我们之间有什么问题啊？你要是不想生二胎，我们就不生，没什么大不了的事。我跟你说过了，不是在生二胎这件事情上的分歧，而是。
Ouais. Hey. Ah, oh, 没有问题。啊、oh.。哎，王总，我在外面。哦，知道了。好的，我一会儿就回公司。您是怎么知道我电话的？朋友推荐，说你形象好，能力强，情商高。但我跟我现在老板相处的挺好的，暂时不会考虑跳槽。总经理特别注意，他们开出的年薪是这个数。国内排名前三的民企，设立金融、房地产、零售三大板块业务。我想，应该比你现在这个小小的房地产咨询公司更有前途吧。我换工作主要是看老板，如果老板不好相处，那我也不太会考虑。嗯，合理。老板是去年刚刚接手业务的大公子，八五后，年轻，又有闯劲儿。好看呀，妈妈哪天不好看呀？哎，你怎么又把衣服给穿反了？嘿嘿，你看我做的飞机模型，厉害吧？好厉害呀！宝宝给妈妈吧，重不重啊？不重。小哲，你乖吗？爸爸。哎呀，爸爸来接你啦！<笑>高不高兴？嗯、高兴。<笑>你看我做的飞机模型。哎呦，这飞机模型做的好逼真啊！每天啊，爸爸给你买一真的啊。好，<笑>老婆，公司那边有点急事儿，我得赶快走，咱们的事儿回家再说呗。听妈妈的话啊。爸爸再见。拜拜。回家再说。问题是你几点才能回家？喂，他同意面试了。好，我欠你一顿饭。关总，走，走，好的，来了。好的。怎么了？那个陈茉莉太过分了，她借题发挥向公司投诉。投诉什么？辟谣说您上了一只手，约好了会放了他们鸽子。怎么这样啊？那天不是跟陈茉莉道过歉了吗？是呀，开会的时候也好好的，谁知道开完会立马写了一封邮件投诉我们招商部，而且开会那天 Peter 总也不在，是陈茉莉跟我们开的会。Peter 那天没有去。对，哦，丁总让您过去一趟。好。做招商的要学会脸上藏得住事儿，你以后要再这样，我就把你调到保安部，让你锻炼一下心理素质。邮件看了吗？还没来得及。天瑶投诉你说你开会之前无故的离开，派了两个招商经理去敷衍他们，他们觉得你在侮辱和消遣他们。这件事情我的确做得欠考虑了，丁总愿意听我解释两句吗？他说，首先，我突然离开是有原因的，因为家里人突然出现意外，我必须马上赶过去。其次，我并没有不告而别，我走的时候碰见陈茉莉了，跟她解释过也道过歉了，而且她在现场接受了我的道歉。据我所知 ，Peter 根本没有来。管文，你是第一天上班的新人啊！三点钟开会，你两点五十告诉人家你不参加了，你要走，这礼貌吗？更何况是你主动约的人家。还有，就算 Peter 不在，又怎么样啊？现在是我们万里有求于人 ，TL 一直对我们诸多不满。上次是我们用恒天硬压着他们留下，这一次你倒好，赶着上门去送他们一个关键的理由吗？丁总说的有道理。这件事情，的确是我不好，我不应该擅离职守。所以呢，那天你家里到底是发生了什么大事儿，必须要你历时三刻的赶回去。还有管文，你知不知道 ，T L 关店的这个头一开，我们之前所有的努力全都白费。我知道，我不会让这样的事情发生的。你有什么善后的方法？
我还没想到，但我保证能解决。我给你两天时间，要么你让 T L 收回这封邮件，要么你自己离职。好。喂，丁总，刚才集团的 HR 让我了解管总被 T L 投诉的事，最后下了死命令，要求我们今天解决这件事，否则就要让管文走人。我知道了。丁总怎么说啊 ？T L 那边怎么办？没关系，肯定能解决。那您哥哥死不了。陈总，怎么来跟我道歉的？你接受吗？不好意思啊，不用，我是故意投诉你的，你能拿我怎么样？谁叫你用红天的事儿压我？不知道你愿不愿意坐下来跟我聊一聊？管文。你来找我，该不会是想让我替你求情的吧？不是。那你找我是？我希望你出面说明一下，那天是你记错了开会的时间，临时通知我们，我来不及，所以派了我手下两个招商部经理来开会。是我听错了，还是你疯了？丁总，你找我。我来找你是想跟你解释一下，管总没来看。求情就不必了，他自己闯的祸，自己学着承担后果。我觉得您不是这么武断的一个人。啊。我不管过程，只看结果。那就算您家里人有生命危险，你也能当什么事儿都没发生一样继续开会吗？我知道 T L 现在在拓展三线城市，你没有关系网，我可以帮你。我举着 T L 的品牌大旗。还需要你一个前任帮忙。你如果真的有办法，就不会半年之内一家店都没开下来了。越是一二线的大城市，越不讲究关系，做事看重的是章法；但是越小的城市，人际关系非常重要。那里的代理商关系交错，水非常深。你确定靠你自己一个人就能完成 KPI？ 我听说我不在的这几个月，您一家新店都没有谈下来。当然，你大可以对我现在在万里的处境幸灾乐祸，但是你就不怕几个月之后落在你自己头上吗？就算我帮你背了锅，不也一样要被 Peter 和大老板骂吗？被骂两句总比开不出新店，卷铺盖滚蛋好吧 ？T L 的企业文化一向都是只看重结果，不在乎过程。只要你手里赚了几家新店的指标，那老板们也不会说什么的。不然这几年我怎么可能在天耀横着走呢？是不是？开会之前，管总的妈妈给他打电话说，他哥哥有生命危险，他比任何人都想做好万里，因为这是他唯一重新翻盘的机会。他怎么可能想故意搞砸谈判呢？最后下了死命令，要求我们今天解决这件事，否则就要让管文走人。调头去集团。好的，丁总。怎么样？我觉得这个交易你挺划算的。仔细的想了想，还是你获利比较大。兴许在过些日子，我的招商就能有突破和进步呢。你都在 T R 五年了，难道业务能力的精进是靠顿悟的吗？
，人脉积累不能靠一天两天。管文，你别欺人太甚啊！我想做的事儿从来就不可能放弃。如果说欺人，当时在现场你明明已经接受我的道歉，为什么转过身拿我不出席会议的事情大做文章？是谁过分？管文，你太不要脸了！要是这种低级的报复方式能让你高兴的话，我无所谓。但是明天中午之前，我希望能收到贵公司的解释邮件。发脾气能解决什么问题？那我就给管文一次机会，也是唯一一次。如果到明天下班前，我看不到满意的结果，那他必须走关小王，我知道你这两天工作上有点麻烦，我就先回去了，不打扰你。你一定可以解决问题的，我对你有信心。加油！不用担心我，我能照顾好自己的。谁要是欺负你，我就帮你揍了。爸爸，你下午去哪儿了？打你电话也没接。去天耀找陈茉莉。谈的怎么样？丁总什么时候这么关心下属了？莫不是希望我谈崩的话，早点走人吧？管文。没什么，放心吧您，您就等消息吧。完蛋了！居然没带身份证出来。商场马上关门了，大家抓紧时间。走这边啊，这边后边上来抓紧时间了。你怎么回来了？哦，我我回来取点东西，你快回家吧。哦，哦，那个还不回家，赶不上地铁了。老板娘再见啊，拜拜饿死我了！妈呀！陈轩轩，我是何逸飞。何逸飞，你有病啊！大晚上你在这干嘛？你还不回家？我刚清理完库存，倒是你，大晚上回店里干嘛？哦，我，我
我回来取个东西。你快走吧，你这么晚了再不回去，员工通道都关门了。确定你没事？我确定没事，你快回家。那你带行李干嘛？不会是晚上想要住这里吧？我，我也知道住在这不是很舒服。那怎么行？商场明确规定，晚上这里不可以有人的。大哥，你能不能有点同情心？我实在是没有地方可去了。我向你保证。我绝对不会让任何人知道的。我就住一个晚上。你跟你老公吵架了？你别问了，行不行？你别管我了，快回家吧。走走。哎，买来一起用的，一次也没用过。真不愧是那，真细心。小秋，几点了？你看表了吗？老婆，不好意思。你这是喝了多少啊？啊，快起来，别在地上，快点。嗯，没事儿。这是喝了多少酒啊？因为你不是说有话要跟我说？你不觉得我们之间的婚姻有问题吗？嗯再看的话，眼睛看瞎了，赶紧吃饭啊！一会上课来不及了。早上好，我妈妈的货，嗯，我们吃饭。咖啡还是牛奶？咖啡吧。我说什么？什么都没说。快点，还没有吃完吗？没事，没事，走走走，上去。走了，上课，快。路上堵车，今天就我。快。两天时间马上就到，幺幺没有任何的回应，你是准备要离开万丽了吗？没想到这次陈茉莉的水平见长，以她以前的个性，最多挺不过两天。收回刚才说的话。这个就是你说的结果是吗？天瑶怎么会突然自己认错？我说过了，我志在必得。你用什么方式要挟的陈茉莉？我用刀架在她脖子上，威胁她。那我现在是不是应该打幺幺零？丁总不是只看重结果吗？现在天瑶的危机已经解除了，我还有别的会，先走了。冠文。你有什么困难的话可以跟我说，不需要这么逞强，也不需要这么极端。太阳从西边出来了，老大，我们接下来还要不要盯着天瑶繁星续约啊？不急，先放一放。那要不要找一个新的品牌发力啊？我已经选好了。下午我们去趟恒天，听说今天有品牌去那儿看场子，什么意思、啊？他对你看上那一次位啊？我可听说了啊！昨天你亲自去集团就是为了他，胡说八道什么呀？你来干嘛？恒天的消息听说了吗？是吗？你神了，你知道吗？你跟那新罗德喝完酒，第二天，他就回去跟道奇品牌说租金要涨百分之十六
，还发了通知，全场管理费下半年从一百二十美平方米涨到二百，你说是不是疯了？然后呢？然后品牌就造反了呀，然后就写邮件去集团投诉啊。有个品牌把这事闹到自媒体热搜挂了一晚上，说横店穷疯了。<笑>这比我想象闹的还大。那罗总有没有想到什么合适的处理方式？<笑>写了一保证书，保证管理费两年内不涨，续约品牌租金不仅没涨，反而还降了百分之五。这么看来，下个月的汇报，你万利可是一枝独秀啊，可以摁着横店的头往死里打。郑总呢是想借着恒天来打压我的气势，那我就让他看看谁能笑到最后。你想好下一步打算怎么走了吗？哦，对，那天我认识一咨询公司的老板，姓张，说是在品牌资源方面很牛，很多品牌都会买他的账。他们帮很多二线商场都成功招商提档了，可以做招商顾问。要不要我帮你？不用。下一步应该有人替我做。谁啊？又憋着什么坏呢？丽萨小姐，恭喜你通过了面试，我来跟你商量一下入职时间。我说什么你听见了吗？你，你要是不舒服就请假，今天回家休息。没事的，王总，您刚刚说什么？我刚刚说你给我订茂名路那家牛排馆。您晚上是有应酬吗？那需不需要我在外面？不是，我晚上要跟我太太还有儿子在一块吃饭。好，再订一束花，要进口的香水百合。还有事吗？王总，我想辞职郑总啊，您应该收到 T L 的邮件了吧？谢谢您给了我们两天时间。我说过了，只此一次。你放心吧，我的人我自己会管好。无错的你啊，是我太小看不了你。您没有错吧？我以为你拿横天做目标是自不量力，没想到你存的是这样的打算，把罗总的个性摸得透透的，实在是了不起。郑总，我听不懂你在说什么，我只是做了我分内该做的事情，其他方面和其他人，我实在是无能为力。没关系，时间还长着呢，咱慢慢来。记住，你当时在会上自己的保证，要是一年之后，完成不了万利的销售翻版，那就不要怪我公事公办。郑总，您放心，我一定会努力。万一目标不小心实现的话，我还希望您能兑现自己当时的承诺，把我调回集团升副总。说起来 ，T L 这家店还是老大您替他们开的。我听说他们上周已经办完了进场手续，开始装修了，已经进场了。看来我们对 T L 再也没什么牌可打了。老大，我们今天为什么来横天？挖墙脚。啊？听说这两天他们关于涨租金的闹剧了吗？现在横天的招商乱成一团了，这个时候不挖，什么时候下手啊？他们是谁啊 ？R E G H T， 时下最热潮牌的代理商。二位方便打扰一下吗？我是利雅集团旗下万利购物中心的招商部总监管文，我的名片。你知道，我听恒天的同事说，你们准备开辟国内的市场
，外面聊一聊吗？谢谢贵司对我们的抬爱，但我还是希望第一家 R E G H T 旗舰店能够开在有重视的商场里，哪怕是二楼不起眼的位置。这恐怕跟“旗舰”两个字不太匹配。虽然位置不好，但是我们 R E G H T 对周边的品牌组合是有要求的。恒天的奢侈品的氛围的确不错，正是因为不错，他们已经习惯朝南做。对于你们想进入中国市场的二一 G H T 来说，哪怕现在是时下最热的潮牌，也很难被他们重视，拿到很好的资源。而且租金上涨这件事情，已经把恒天炒到了舆论的风口浪尖了。是，我来的路上也有看到新闻。我们是同一个集团的员工，其实我不能说恒天的不好，但是或多或少他们还是有一些问题的。当然了，我们万丽在品牌组合上还有待提升，可是我们的团队非常的专业，也很努力。我们刚刚签下了在健身业有爱马仕之称的香蕉健身。你们签了香蕉健身？对啊，我也是他们家会员。他们的齐总对于我们万丽的青春时尚的定位非常满意，而且今后我们还会引进更多的潮牌，客源跟你们是非常匹配的。但是最重要的是，我们万丽愿意把最好的商铺位置留给你们，围绕着你们的要求，定制市场的宣传方案，把这家门店做成你们 R E G H T 在国内真正意义第一家旗舰店。但是，加个微信吧，我们约个时间。我带着你，还有你的同事，在我们万丽转一转。既然想开店，就多看一下市场，多做一些比较，才能做出最准确的决定。嗯，好。林老师，我跟我表哥在酒吧了。张主任的儿子今天有事来不了了，但是你可以先认识一下我表哥，咱们下次再约。不好意思，小云，我临时家里有点事儿，你们好好玩。提干的事儿，我想了想。暂时还是不麻烦了，我自己再努力努力。轩轩，我知道是我不对，你怎么还不回来？我好担心你。丽萨已经离职了。妈妈，今天爸爸来接我了，真是难得呀、啊。小卓，今儿晚上爸爸请你和妈妈一块吃大餐，好不好？哇、哦、塞！我们小卓最喜欢吃热牛排了，对吗？嗯。老婆，你吃这个，这个已经切好了。你吃这个，这给我，帮他切。小卓呀，这段时间呢，爸爸工作实在是太忙了，都没有时间陪你，更没有时间呢陪妈妈。爸爸要跟你们道歉，爸爸给你切牛排，让妈妈呀休息一下，好好的吃顿饭，好不好？好，张嘴，啊，嗯，先我指你定的话啊，是，老婆，送你的花。
车，这花好不好看？爸爸，你觉得是花好看还是妈妈好看啊？当然是你妈妈好看。行了行了，你们俩够了啊，赶紧吃饭。小周觉得妈妈好看还是花好看？当然妈妈了。嗯，妈妈是不是貌美如花？小周睡了。啊、哦。那这个美好的夜晚你就属于我了。丽丝，哎，丽丝辞职了。真的？什么时候的事儿？他今天跟我说的。那你？没挽留他，他既然想好要走，就没有必要留他。老公啊，那挺可惜的呀。我一直觉得，丽萨还挺能帮到你的。我以为你会很高兴。你把我当成什么样的人了？我真的挺看好丽萨的。哼哼，哼哼，哼哼，我知道你是怎么想的，可我的心一直都在你身上，在咱们这个家上，从来没跑偏过。我知道，其实我在意的不是 Lisa， 我在意的是咱们两个之间。咱们有多长时间没有在一起沟通交流了？你最近啊，把所有的时间和精力都花在工作上，你有多长时间没有好好跟我说话了？不觉得？你离我和小哲越来越远了。确实是我不好，我总想着呢，给你、小哲一个好的物质生活，把你的感受忽略。可是感情是会被消耗掉的呀！我不想有一天我们的物质生活非常的丰富，可是我们的感情却没有了。我会的，我保证，我一定会守护好我们的感情。别拿了，都给你妈扔了。啊？都扔了？哎呀，那咱就追个二胎呗。啊<笑>你怎么？可能是我最近太累了。没事。今天就好好休息休息，好吗？嗯，你最近压力太大了。